I V M. வணக்கங்க நான் உங்க கதை பாட்காஸ்ட் கவிதா பேசுறேன் இது ஐ வி எம் வழங்கும் கதை பாட்காஸ்டின் வெண்வேல் சென்னி எபிசோட் நம்பர் எழுபது இந்த எபிசோடோட டைட்டில் துளு நாட்டின் அடுத்த அரசர் கோசர் அந்த பொண்ணு யாருன்னு அங்க இருந்த காவலன் கிட்ட கேட்டான் அந்துவஞ்சல்லி யாரு யாழ் மீட்டின தேவிய தானே கேக்குறீங்க தேவி சித்திரக்கண்ணி அப்படின்னா அவர் சித்திரக்கண்ணின்னு கேள்வியில கொக்கி போட்டான் அந்துவஞ்சல்லி ஆமா பாடலி தலைவர் சித்ராஞ்சகரோட பொண்ணு அப்படின்னா காவல் சரின்னு சொன்னவன் அவ யாழ் வாசிச்ச இடத்தையே பார்த்துட்டு இருந்தான் அப்போ காவலன் தேவியோட அழகு அப்படி எல்லாரையும் ஈஸியா இழுத்துருவோம் அப்படின்னா ஆமாண்ணா இவன் தேவியோட அழகு ரொம்ப ஆபத்தானது உங்க உயிரை கூட அது பறிச்சாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை அப்படின்னு காவலன் சொன்னதும் அதிர்ச்சியோட அவனை பார்த்தான் அந்த வஞ்சொல்லி ஆமாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கூட ரெண்டு பேர் தேவிக்காக சண்டை போட்டுட்டு செத்து போயிட்டாங்க அந்த நிலைமை உங்களுக்கு வேணாங்க அப்படின்னா காவலன் அவன் சொன்னதும் தகைச்சு போய் பார்த்தான் அந்துவன் சொல்லி இறந்தவங்கள ஒருத்தர் என்னோட தலைவர் அவர் மா வீரர் ஆனா தேவி மேல இருந்த ஆசையினால அற்பாயிசுல இறந்து போனாரு நீங்க தெக்கு பக்கம் இருந்து வர்றீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் அதனால வந்த வேலையை விட்டுட்டு உயிரோட ஊர் போய் சேருங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் எச்சரிக்கை பண்ணிட்டு போனான் இதை பத்தி யோசிச்சுட்டே உட்காந்துட்டு இருந்தான் அந்துவன் சொல்லி அப்போ அவன் கிட்ட வந்த விருகோதரன் தேவிய பார்க்கலாம் வான்னு சொன்னபடி அந்த வஞ்சலை பதில எதிர்பார்க்காம நடந்தான் ரெண்டு பேரும் அந்த மாளிகையை விட்டு வெளியேறி நந்தவனத்துல இருந்த பொய்கையை பார்த்து போனாங்க அங்க பொய்கை கரையில இந்திரசேனை ஓலைச்சுவடிகளோட உட்கார்ந்துருந்தா அவ கிட்ட போனதும் ஓலைச்சுவடிகள்ல கவனத்தை வச்சிருந்த இந்திரசேனையே வச்ச கண்ணு வாங்காம பாத்துட்டு இருந்தான் அந்த வஞ்சல்லை அப்போ விருகோதரன் தேவி அப்படின்னு கூப்பிட்டான் அவன் சத்தம் கேட்டும் தலையை மட்டும் ஆட்டின இந்திரசேனை கையில வச்சிருந்த ஓலையில எழுதியிருந்த எல்லா தகவலையும் படிச்சு முடிச்ச அப்புறம் தான் முன்னாடி நின்ன ரெண்டு பேரையும் பார்த்தா அவ தலையை தூக்கி பார்த்ததும் விருகோதரன் சொன்னது மாதிரி தலைய தாழ்த்திக்கிட்டா அந்த வஞ்சல்லி விருகோதரன் அந்த இடத்த விட்டு போனான் அவளுக்கு முன்னாடி கிடந்த ஒரு கல்லை சுட்டி காட்டி இங்க உக்காருங்க அப்படின்னு கட்டளையிட்டா இந்திரசேனா அவ சொன்னத கேட்டதும் அந்துவஞ்சொல்லை தேவிக்கு முன்னாடி சரிக்கு சமமா உட்கார தகுதி இந்த அடிமைக்கு இல்ல தேவி அப்படின்னு பணிவோட சொன்னான் இந்திரசேனை புன்னகச்ச நீங்க தெக்கல இருந்து ரொம்ப தூரம் பயணிச்சு என்னை தேடி வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டியது உபசரிக்க வேண்டியது என்னோட கடமை அப்படின்னு இப்படி சொன்னவள ஆச்சரியத்தோட பார்த்தா அந்துவஞ்சொல்லை இந்திரசேனை தங்க கோப்பையில தேரல் ஊத்திட்டு போய் அவங்க கிட்ட நீட்டினான் எந்திரிச்சு நின்னு அத வாங்கிக்கிட்டவன் திரும்ப வந்து உட்காந்து அதை மோந்து பார்த்து அதை பார்த்த இந்திரசேனை பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு கொஞ்சம் தேரல அவளும் ஊத்தி குடிக்க ஆரம்பிச்சான் அப்போ அவனும் குடிச்சான் அங்க கொஞ்ச நேரம் அமைதியாச்சு பக்கத்துல யாரும் இல்லைன்னு சுத்தி முத்தி பார்த்தவன் அங்க யாரும் இல்லைன்னு உறுதி படுத்திக்கிட்ட அப்புறம் தேவி அப்படின்னு மெதுவா கூப்பிட்டான் உடனே இந்திரசேனை ருத்ரதாமர் எங்க அப்படின்னு கேட்டான் ருத்ரதாமரும் வருணனும் இறந்துட்டாங்க தேவி அப்படின்னு இவன் சொன்னதும் அவ ரெண்டு பேரும் எப்படி இறந்தாங்க அப்படின்னு கேப்பான்னு இவன் நினைச்சிட்டு இருக்க அவ சாகும்போது ருத்ரதாமர் என்ன சொன்னாரு கோசர் அகுதை கிட்ட இருந்து நீ கொண்டு வந்த தகவல் என்ன அப்படின்னு கேட்டா மதுவ உறிஞ்சிறத நிறுத்தின அந்துவன் ஜல்லை தேவி நான் அந்துவன் ஜல்லை துளு நாட்டோட படை தலைவர்கள்ல ஒருத்த முதலமைச்சர் அகுதையோட நம்பிக்கைக்கு உரியவன் ருத்ரதாமனோட வந்தவங்கள என்னால மட்டுமே உயிரோட இருக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு சொன்னவன் இடுப்புல வச்சிருந்த ருத்ரதாமனோட மோரிய லட்சணை பதக்கம் அப்புறம் முத்திர மோதிரம் இதெல்லாம் அவங்க கிட்ட கொடுத்தான் அதை வாங்கி சரி பார்த்தா இந்திரசேனி இது ருத்ரதாமரோடது அப்படின்னா ஆமா தேவி அப்படின்னா இவன் சரி நீ கொண்டு வந்திருக்க சேதி என்ன சொல்லு அப்படின்னா அவ நீளமா பெருமூச்சு ஒன்ன எடுத்தவகிட்ட அந்துவஞ்சல்லை தேவி மோரிய பேரரசோட ஆதிக்கத்தை ஏத்துக்க கோசர் தயாரா இருக்காரு அப்படின்னா பதிலுக்கு அவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டா இவர் அவர் மோரிய படைக்கு இவ்வளவு பெரிய படைக்கு பயப்படுறாரு போர் வந்தா துளு நாடு அழிஞ்சிரும்னு கலக்கப்படுறாரு அவர் எதிர்பார்க்கறது எல்லாம் மோரிய படையால துளு நாட்டுக்கு எதுவும் ஆக கூடாதுன்றது தான் அப்படின்னா இவர் இவ்வளவுதானா அப்படின்னு கேட்டா இந்திரசேனி இன்னும் இருக்கு தேவி அப்படின்னு இழுத்தான் அவர் துளு மன்னர் கொங்கனக்கிழான் நன்னன் கண்டிப்பா பாடலியோட ஆதிக்கத்தை ஒத்துக்க மாட்டாரு சாகர வரைக்கும் யாருக்கும் அடிபணியவும் மாட்டார்னு சொன்னா இவன் 
ஆனா முதலமைச்சர் ஆதரவே காட்டினாலும் போர் உண்டுன்னு சொல்லு அப்படிதானே அப்படின்னு கேட்டா இந்திரசென் ஆமான்னு தலையாட்டின அந்த ஒன்றை படையெடுப்பு நடந்துச்சுன்னா மோரிய படைக்கு நிச்சயமா உதவுறதா அகுதை வாக்கு கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னா அப்போ புன்னகை செய்திரசேனி எனக்கு தெரியும் ருத்ரதாமனும் வஜ்ரதத்தன் பையன் வருணனும் பெரிய வீரர்கள் சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துக்கிறதுல கில்லாடிங்க ரெண்டு பேருமே பயணத்துல இறந்துட்டாங்க ஆனா நீங்க மட்டும் உயிர் பழிச்சு வந்திருக்கீங்க இந்த ஒரு விஷயத்துல இருந்தே உங்க திறமை என்னங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன இந்திரசேனை அமைதியானா அப்புறம் சரி மோரிய படையை பத்தியும் பேரரசரை பத்தியும் அவத்தில இருந்து இங்க வரும்போது பாடலிக்கு பக்கத்துல இருக்க நிலைப்படை பத்தியும் நீங்களே தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க பாத்திருப்பீங்க மோரிய பெரும்படைக்கு துளு நாட்டோட அமைச்சர் அகுதியோட உதவி தேவைன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு இவனை கருத்து கேட்ட அந்த ஒன்றை கொஞ்சம் அமைதியா இருந்துட்டு தேவி போரோட வெற்றி படையோட வலிமையால மட்டும்தானே நீங்க நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு பதில் கேள்வி கேட்டான் தங்கிட்ட யாரும் பேசவோ கேள்வி கேட்கவோ தயங்குறப்போ தலைமுடி நரைக்க ஆரம்பிச்சு இருக்க ஒரு படைத்தலைவன் அதுவும் தெக்க இருந்து வந்தவன் தயங்காம கேள்வி கேட்கறத பார்த்து ஆச்சரியப்பட்ட இந்திரசேனை தனக்கு முன்னாடி உக்காந்து இருந்தவனை பார்த்தா அப்போ அவன் படையோட வலிமை மட்டும்தான் வெற்றியை முடிவு பண்ணுமா தேவி அப்படின்னு கேட்ட கேள்வியை திரும்ப கேட்டான் இந்திரசேனி லேசா சிரிச்சா தேவி மோரிய படையோட வலிமை எக்கச்சக்கம் உங்க பெரிய படைக்கு முன்னாடி ஒரு நாழிகை கூட துளு நாட்டு படையால தாக்கு பிடிக்க முடியாது அதை நான் அப்பட்டமா ஒத்துக்கிறேன் இருந்தாலும் உங்க பாட்டனார் சாணக்கியரோட அறிவுரைப்படி சின்ன நாடுகளோட ஆதரவையும் உதவியையும் நீங்க உதாசீனப்படுத்த கூடாது அப்படிங்கிறது என் வேண்டுகோள் அப்படின்னா என் பாட்டனார் புகழ் பாரத எல்லாம் பரவி இருக்குது எனக்கு சந்தோஷம்தான் எங்களுக்கு என்ன விதமா கோசர்கள் உதவி பண்ண போறாங்கன்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டா தேவி துளு மன்னர் நன்னனோட படையில கோசர் படையின்னு ஒரு தனி பிரிவே இருக்கு வீராதி வீரர்களால நிறைஞ்ச படாது அந்த பட கோசர் விரல் அசைச்சா கட்டுப்படும் மோரிய பட தென்னகத்தை பிடிக்கிற நேரத்துல கோசர் படையோட உதவி நிச்சயம் தேவைப்படும் உணவு வழிகாட்டல் இது மாதிரி சின்ன உதவிக்கு கூட நீங்க கோசர் படையை பயன்படுத்திக்கலான்னு சொன்னா அந்தவன் சொல்லி கோப்பையில இருந்த மதுவை குடிச்சு முடிச்சா இந்திரசேனை கோசர் உதவியை நாங்க ஏத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க பதிலுக்கு கோசர் எங்க கிட்ட இருந்து என்ன எதிர்பார்க்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டேன் அதை கேட்டு புன்னகச்ச அந்த ஒன்றை தேவி முதலமைச்சர் கோசர் அகுதை எதை எதிர்பார்க்க போறாருன்னு சொல்லி நிறுத்தினான் மோரியர்கள் படையெடுத்தா கொங்கனக்கிழா நன்ன நிச்சய எதிர்த்தாக்குதல் தொடுப்பாரு நன்ன தோத்து போவாரு அப்படிங்கறதுல எங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்ல நன்னனுக்கு பின்னாடி துளு நாடு எங்க ஆளுமைக்கு கீழே வரணும் கோசர் அகுதை துளு நாட்டுக்கு மன்னரா ஆகணும் மோரியருக்கு அடங்கி அவர் கொங்கணத்தை ஆளணும்னு இஷ்டப்படுறாரு அப்படின்னா உடனே இந்திரசேனி ஏத்துக்கிறோம் அப்படின்னா தேவின்னு ஆச்சரியத்துல வாய பொழந்தா அந்த வஞ்சல்லை ஆமா துளு நாட்டுக்கு அகுதைய மன்னரா முடிசூடுறது ஏன் வேலை இந்திரசேனி வாக்கு கொடுக்குறேன் நன்னனை வீழ்த்துவோம் நன்னன் தோத்த அடுத்த நிமிஷத்துல இருந்து அடுத்த துளு மன்னர் அகுததான் அப்படின்னு சொன்னதும் உக்காந்துருந்த அந்த ஒன்றல்ல எந்திரிச்சு இடுப்புல கட்டியிருந்த உரையில இருந்து வாழ உருவி தரையில ஊனி மண்டியிட்டு நன்றி சொன்னான் இந்திரசேனை புன்னகையோட அந்த ஒன்றல்லையோட பணிவான வணக்கத்தை ஏத்துக்கிட்ட கலிங்கத்துல முரண்டு பிடிச்சிட்டு இருக்க கலிங்கர்களை தோக்கடிச்சதும் மகா பெரிய சேனை தென்னகம் பார்த்து நகரும் அங்க மொழிபெயர் தேசத்துல நில கொண்டுட்டு இம்சிச்சுட்டு இருக்க மூவேந்தர்களை தமிழ் மூவேந்தர் படைய துவம்சம் பண்ணுவோம் கரும்பண்ணி நதிய கடந்து பின்னாடி ஒட்டுமொத்த தமிழகமும் எங்களுக்கு கீழே வரும் அப்ப கோசரோட எண்ணமும் ஈடேறும்னு அவன் கிட்ட சொன்னா இந்திரசேனி அவ சொல்றத பொறுமையோட கேட்டான் இவன் தேவி உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா நான் உங்க கூட கடந்த கால அரசியல் பத்தி பேசலாமா அப்படின்னு கேட்டான் அந்த வஞ்சல்லை தாராளமா அப்படின்னா அவர் மோரிய பேரரசர் பிந்துசாரர் காலத்திலையும் தென்னக போர் நடந்துச்சு தானே அப்படின்னு கேட்டான் ஆமா நடந்துச்சு அப்படின்னா அவன் அப்போ தமிழ்நாட்டு மேல எப்படி தாக்குதல் நடத்தினாங்க அப்படின்னு டவுட் கேட்டான் அவன் கரும்பண்ணி நதி வழியா தான் அட்டாக் பண்ணாங்க அப்படின்னா இவ போரோட முடிவு அப்படின்னா இவ இந்திரசேனை கொஞ்சம் அமைதியா இருந்தா மோரிய படை தோல்வி அடைஞ்சது அப்படின்னு அவன் சொன்னதும் அதை கேட்ட இந்திரசேனை முகம் கோவத்தை காட்டுச்சு அத பார்த்தவன் நாம எப்பவும் கடந்த காலத்துல இருந்து பாடம் கத்துக்கணும்னு என் அப்பா எப்பவுமே சொல்லுவார் தேவி மோரிய படை வலிமையானது அதே நேரத்துல படையோட எண்ணிக்கையும் அதிகம் அப்படி இருந்தும் படை எப்படி தோல்வியை தழுவிச்சு 
பேரரசர் அசோகர் கூட அவந்தியோட இளவரசரா போய் இருந்தாரு அவர் தலைமையில தான் முயற்சி பண்ணாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எதனால தோல்வின்னு எப்பவாவது அனலைஸ் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டான் தலைமைன்னு டக்குன்னு பதில் வந்தது அவ கிட்ட இருந்து ஆமா தேவி விவேகமே இல்லாத தலைமை அப்படின்னு நினைக்கிறேனா அப்படின்னா இவன் மோரிய படைக்கு விவேகம் இல்லைன்னு சொல்றீங்களா அப்படின்னு கேட்டா அவ குரல்ல கோவம் இருந்தது விவேகம்லாம் நிறைய இருந்தது தேவி ஆனா சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி நடக்கிற விவேகத்தோட உள்ள வீரம் ஒரு படைத்தலைவனுக்கு இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு வார்த்தையும் எச்சரிக்கையோட சொன்னா அவன் சரி நீங்க என்ன சொல்ல வர்றீங்க அப்படின்னு கேட்டா இந்திரசேன் பல நூறாயிரக்கணக்கான வீரங்க இப்ப மோரிய படையில இருக்காங்க அந்த படைய வழி நடத்த அறிவுல சிறந்த இந்திரசேனி தேவி இருக்காங்க அதனால இந்த தடவை மோரிய படை நிச்சயம் ஜெயிக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த வஞ்சல்லை இந்திரசேனி முகத்துல ஏதாவது சேஞ்சஸ் தெரியுதான்னு அவன் முகத்தையே பார்த்துட்டு இருந்தான் ஆனா ஒன்னும் இல்ல அவ முகத்தையே பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துருந்தா இந்திரசேனி தேவி இப்ப மோரிய படை எப்படி வலிமையோட இருக்கோ அதே மாதிரி தமிழக மூவேந்தர் படையும் வலிமையோட திகழுதுன்னு அவன் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது இடுப்புல வச்சிருந்த மறைச்சு வச்சிருந்த குருவால வெளியில எடுத்தான் அதை பார்த்த இந்திரசேனை உங்களால கையில வச்சிருக்க வாழால என்ன கொண்டுட முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டான் என்னை மன்னிச்சிருங்க தேவின்னு சொன்னவன் அடுத்த நிமிஷம் வேகமா குருவால எரிஞ்சான் அடுத்த நொடி ஆன சத்தம் கேட்டு இந்திரசேனை திரும்பி பார்த்தான் வேகமா ஓடின அந்த வஞ்சொல்லை கீழே கழுத்தறப்பட்டு கிடந்த கிளி ஒண்ணு எடுத்துட்டு வந்தான் அதை பார்த்த இந்திரசேனி இந்த கிளி யாரோடது தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு எப்படி தெரியும் தேவி அப்படின்னா அவ பேரரசரோட மனைவி இளைய மனைவி திஷரக்ஷாவோடது அப்படின்னு சொன்னா அவ அவங்க எதுக்கு உங்களை வேவு பார்க்கணும் தேவி அப்படின்னு சாதாரணமா கேட்டா அந்த வஞ்சொல்லை என்னது இந்திரசேனையே வேவு பாக்குறாங்களா என்ன தைரியம் பாருங்க அந்த திஷரக்ஷாவுக்கு இந்த சேனையே வேவு பாக்குறான் அப்போ அவ பெரிய தில்லாலங்கடியா இருப்பாளோ என்ன நடக்குதுன்னு அடுத்த இப்ப சொல்ல பாக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் இந்த பாட்காஸ்ட் ஸ்ரீ வெற்றிவேலின் வெண்வேல் சென்னி வரலாற்று புதினங்களை அடிப்படையாக கொண்டது அதை தழுவி கவிதா ஜீவாவால் ஒளிப்பதிவாய் மறு உருவாக்கம் செய்யப்பெற்றதே வெண்வேல் சென்னி தமிழ் பாட்காஸ்ட் இது போல இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான பாட்காஸ்ட்களை கேட்க ஐவிஎம் பாட்காஸ்ட் டாட் காம் அப்படிங்கிற இணையதளத்துக்கு வாங்க இல்ல ஐவிஎம் பாட்காஸ்ட் ஆப்ப டவுன்லோட் பண்ணுங்க இந்த கதையை பத்தின உங்களோட கமெண்ட்ஸ கவிதாஸ் கதை பாட்காஸ்ட் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனல்லையும் நீங்க விரும்புற மற்ற எல்லா மேஜர் ஆடியோ பிளாட்ஃபார்ம்லையும் பின்னூட்டத்துல பதிவிடலாம் அது மறக்காம வெண்வேல் சென்னி தமிழ் பாட்காஸ்ட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்க நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி Hello, hello, hello everybody. It's been another great week on the IVM Podcast Network. Aunt Cock and Bull, Antrix, Abbas and Meghna discuss the government's suggestion to use online dating to increase the Parsi population. On the Habit Coach, Ashton breaks down the sandwich method of feedback. On Future Proofing with Eklavya, he's joined by Aditya Swamy, Director of Google Play and Google for Startups. The duo explores the evolution of the web. On Probation Set Promotion, Thak Avinav talks about performance anxiety at work and how to deal with it. And on all things policy, the Takshashila folk discuss why Indian cities rank poorly on the Global Livability Index. Once again, I'd like to remind you all that we've got some exciting merchandise out there for you guys. Go to the IBM Podcast website and click on the Shop tab and check out our first collection of T-shirts. Also, do follow us on social media. We're IBM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. We're also on YouTube. Do remember to check out a bunch of our channels over there. And also, remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please tell a friend. Word of mouth is very, very helpful for spreading the word. And finally we'd like to thank our sponsors this week Boat Lifestyle Small Case Cap Gemini and Intel V Pro. Thank you so much for making this possible. Hello there. This is Danish Said and I'm hosting a new podcast called Do What Floats Your Boat by Boat Lifestyle where I explore the alternative lives of a new India. Every Thursday I'm talking to people who follow their dreams even if they're unconventional and they've managed to build a community for like-minded people. We speak with trend setters like Ruhi Dosani, Shantanu Maheshwari, Mit Pat and even Aman Gupta. Tune in to new episodes on the IBM Podcast app and website, the Boat YouTube channel or actually wherever you get your podcast from.